ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ഏഷ്യാസ് കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പ്രോൺസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതും റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ സെയിം ടേസ്റ്റിലുള്ള ചൈനീസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇനി അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഷുവറായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസ് എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയും ലെങ്തി ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനത് ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ആ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ട് നോക്കാം അതിന് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കുള്ള ചോറ് എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അരി നന്നായിട്ട് കഴുകണം അത് നിർബന്ധമാണ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാത്രം വെള്ളത്തിൽ സോക്കി ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അരി അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കരുത് പിന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ അരി ഒരു അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ മാത്രം കുക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്യരുത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ചോറ് വെന്തെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളത് ഊറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്നാൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കുള്ള ചോറ് റെഡിയാക്കേണ്ടത് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറിലേക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പതുക്കെ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് ഉടഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ആ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ വരിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള നൂലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ നമുക്കൊക്കെ സാധാരണ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിരിക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ് സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം സോയ് സോസിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ വേറെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ചേർക്കരുത് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കരുത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഗാർലിക് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി ഇഞ്ചി ചേർക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചിക്കി എടുക്കാം ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിക്കി എടുക്കാം പിന്നെ അത് നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി ആദ്യമേ നമ്മളത് ചിക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് പിന്നെ ഈ മുട്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലേവറിങ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട അതായത് കുരുമുളക് പൊടിയോ ഉപ്പോ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് ചിക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലരിത് വല
പിന്നെ അതുപോലെ ചെമ്മീൻ്റെ സൈസ് വലുതാവുന്നതോറും അല്പം കൂടി കുക്കിംഗ് ടൈം എടുക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ കുക്കറിലൊന്നും വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറയുന്നത് കുക്കിംഗ് ടൈം അധികം ഇല്ല ചെമ്മീൻ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചെമ്മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിലാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ബീൻസ് ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടായിരുന്നത് ക്യാരറ്റ് കാൽ കപ്പ് ചെറുതായിട്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ സ്പ്രിങ് ഉണിയൻ്റെ വെള്ള ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടായിരുന്നത് അല്പം മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം എല്ലാ കളേഴ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും അല്പം മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ പച്ചക്കറികളൊന്നും വല്ലാണ്ട് വഴറ്റിയെടുക്കരുത് ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആവാനേ പാടുള്ളൂ വല്ലാണ്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മൊത്തം മാറും നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് വഴറ്റാൻ ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ചൈനീസ് ഡിഷസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അജിനാമോട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ ഇതുപോലെ മാഗി ക്യൂബ് ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പീസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലേ ആ ഒരു ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ചൈനീസ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അജിനാമോട്ടോ ആണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ചേർക്കാറ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് അജിനാമോട്ടോ ആണ് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര കേടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ടുള്ള ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചോറ് ഉടയ്ക്കാതെ പതുക്കെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മളിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അതെങ്ങനെയും നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്കിതിലേക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസും അരിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ അല്പം മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെമ്മീനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുട്ട സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സ്പാറ്റിലോണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പാൻ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം അത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സ്പാറ്റിലോണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അരി പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ചോറ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്പാറ്റിലോണ്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുത്താലും മതി കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പുറത്തേക്ക് അരി പോ ചോറ് പോവാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒരുപാട് നേരമൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ചൈനീസ് പ്രോ
നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആ സെയിം ടേസ്റ്റാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അയക്കണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു